डियर स्टूडेंट्स टेन टॉपिक्स के नए एपिसोड आज फिर से हम लोग करेंगे इसमें हिस्ट्री पॉलिटी साइंस में केमिस्ट्री और बिहार का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार टॉपिक पर आज आप ज़रूर फोकस्ड होकर अच्छे से करें ये चार टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसे दो क्वेश्चंस आप मान कर चलें कि दो क्वेश्चंस बड़ी संभावना है कि एग्ज़ाम में दिखाई दे सकता है आज दरअसल हम लोग करेंगे उन्नीस सौ उन्नीस तक कर चुके हैं स्वतंत्रता आंदोलन का पहला दूसरा दो चरण नरम और गर्म दल का हम लोगों ने किया है स्वतंत्रता आंदोलन का फ्रीडम मूवमेंट का थर्ड स्टेज तीसरा चरण महात्मा गांधी के एंट्री से होता है उन्नीस में महात्मा गांधी के हाथ में नेतृत्व आता है और आंदोलन का एक नया स्वरूप आपको दिखाई देगा तो अभी आप करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण जिसमें महात्मा गांधी की एंट्री आप पढ़ेंगे इतिहास में किस तरह से किन किन आंदोलनों से महात्मा गांधी भारत में आंदोलन की शुरुआत करते हैं निसंदेह चंपारण से स्टार्ट होता है और उसके बाद खेड़ा है अहमदाबाद मिल है और तब जालिया वाला बाग जैसा कांड होता है और उसके बाद असहयोग आंदोलन खिलाफत मूवमेंट और चौरी चौरा घटना तक उन्नीस के चौरी चौरा घटना तक आप पढ़ेंगे आज के हिस्ट्री के टॉपिक में वेरी इंपॉर्टेंट है खासकर महात्मा गांधी का क्राउन में बहुत अच्छा डिटेल्स दिया हुआ है महात्मा गांधी की जीवनी है कैसे तो दक्षिण अफ्रीका गए उससे पहले उन्होंने क्या किया लंदन में वे क्या कर रहे थे साउथ अफ्रीका में उन्होंने कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की तो ये सब बड़ा अच्छा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है तो महात्मा गांधी की एंट्री हो रही है इनके लाइफ पर इनके बायोग्राफी पर एक क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में दिखाई देते ही हैं डेफिनेट क्वेश्चन हैं तो ये क्राउन में देवा लुसेंट में ये हिस्ट्री नहीं है लुसेंट में डायरेक्ट उन्नीस सौ सोलह जो होम रूल मूवमेंट हुआ उसके बाद के का स्टार्ट शुरू हो जाता है यहाँ पर तृतीय चरण तो बहुत ही वन लाइनर टाइप का लुसेंट में दिया हुआ है बट जिनके पास लुसेंट है आप उसी से पढ़ें या कोई और बुक है तो उससे आप पढ़ लें उन्नीस में जो घटनाक्रम बनता है जालियावाला बाग में सकर उसके बाद खिलाफत मूवमेंट और नन कॉपरेशन मूवमेंट उसके बाद चौरी चौरी की घटना तो ये आप पढ़ लें साथ में यहाँ पर आप चंपारण और खेड़ा और अहमदाबाद मिल के आंदोलन भी उन्नीस सौ सत्रह अठारह में दिखाई देंगे तो वो भी कर लें क्राउन में बहुत अच्छा दिया हुआ है नो डाउट और दूसरी बुक्स में आपको फिर मैनेज करना होगा लूसेंट जिनके पास है उन्हें दूसरे बुक से भी इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण महात्मा गांधी की एंट्री तो महात्मा गांधी का लाइफ स्पैन आपको पढ़ना होगा उसके बाद जोग्राफी में जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है पर्वत यानी माउंटेन पठार भी इसके साथ प्लेटो भी आप करेंगे इसके साथ प्लेटो भी आप कर लेंगे लेकिन जो फोकस्ड एरिया रहेगा वो माउंटेन यानी पहाड़ रहेगा पर्वत इसमें क्या पढ़ना होगा इसमें चार टाइप के माउंटेन्स के फॉर्मेशन को आप पढ़ेंगे तो मुड़दार पर्वत ज्वालामुखी पर्वत ब्लॉक पर्वत और रेसिड्यूअल अवशिष्ट पर्वत ये चार बीच में डोम डोम शिफ्ट माउंटेन भी है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है चार आप कर लें मुड़दार ब्लॉक ज्वालामुखी और अवशिष्ट पर्वत चार बड़े कर लें इसमें क्या करेंगे आप इसमें मेन जो सबसे फोकस्ड एरिया है वो है इनके नाम आपको मैचिंग में आ जाएगा या चार उदाहरण दिया रहेगा निम्नलिखित में से कौन मोड़दार पर्वत नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट है फोल्ड माउंटेन मोड़दार पर्वत इनका निर्माण कैसे होता है वलन क्रिया के द्वारा और फिर इनके उदाहरण कौन कौन से हैं अधिकतर जो नवीन पर्वत हैं नए जो बाद में बने जिनमें हिमालय भी है ये सब मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं तो आल्प्स हो गया उसके एल्बुर्स हो गया यहाँ पर हमारे यहाँ हिमालय हो गया ये सब उसके बाद जर्मनी का ब्लॉक माउंटेन ब्लॉक पर्वत का रेसिड्यूअल माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में विंध्याचल या अरावली ये सब रेसिड्यूअल माउंटेन अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं तो इसे आप करें पर्वत यानी माउंटेन आज आप करेंगे जोग्राफी में उसके बाद हम लोग पॉलिटी से एक टॉपिक लेते हैं आज का एक एन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राज्यसभा हम लोगों ने किया था हम लोग पार्लियामेंट कर रहे हैं राज्यसभा कर चुके हैं लोकसभा करेंगे तो सबसे पहला तो पहली लोकसभा कब गठित हुई लोकसभा के चुनाव कब हुए और पहली लोकसभा कब गठित हुई इसके लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे बहुत बार एग्जाम में आ चुका और उसके बाद क्रमशः लोकसभा के सदस्य कहाँ कैसे चुने जाते हैं उनकी निम्नतम आयु कितनी होती है किस राज्य से सबसे ज़्यादा एम पीज आते हैं लोकसभा के सदस्य और बिहार का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है यहाँ से भी हर कंटेक्स्ट में बिहार का चूँकि आप बी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार का एंगल आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी स्टेट पी दे रहे हैं तो हर क्वेश्चन में अपने स्टेट से आप जरूर जोड़ लें तो लोकसभा आप करेंगे उसके बाद धन विधेयक वित्त विधेयक ये सब लोकसभा के अध्यक्ष उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है ये सब आप आप करें लोकसभा में उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का साइंस का दो टॉपिक रहता है 
आज केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और यह है सॉल्यूशन विलियन दो या दो से अधिक तत्वों के के मिक्सचर से सॉल्यूशन बनता है यह सॉल्यूशन किस किस रूपों में हमें दिखाई देता है समांगी असमांगी होमोजोनियस हेट्रोजीनियस उसको इसमें जो घुले हुए कण होते हैं उनके आकार के आधार पर हम इन्हें निलंबन या पायस या इस प्रकार के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं आपको यहां पर देखने को मिलेंगे निलंबन यानी आकार बड़ा होगा कणों का उस विलियन में दूध किस प्रकार का विलियन है तो यह द्रव में द्रव का विलियन है सॉल्यूशन है जिसे पायस कहते हैं उसके बाद धुआं धुआं किस चीज का उदाहरण है तो धुआं गैस में ठोस का मिक्सचर है गैस में ठोस का मिक्सचर है जिसे एरोसोल कहते हैं तो यहां पर बहुत अच्छा बॉक्स बनाकर दिया हुआ है क्रॉन में बॉक्स बनाकर दिया हुआ है सॉल्यूशन का अलग अलग शेविंग क्रीम किस प्रकार का ये सॉल्यूशन है उसके बाद हम लोग का बायोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक है आज जंतु उत्तक यानी एनिमल टिश्यू टिश्यू कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स को यानी कोशिकाओं के समूह से टिश्यूज का निर्माण होता है टिश्यू से ऑर्गन बनता है ऑर्गन से शरीर बनता है शरीर से मानव का पूरा स्वरूप निखर कर सामने आता है कोशिका कर चुके हैं कोशिका विभाजन कर चुके हैं लेकिन कोशिकाओं के का विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और बहुत सारी कोशिकाएं बनकर उत्तकों का निर्माण करती हैं क्या काम है उत्तकों का टिश्यूज हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं लेयर्ड करती हैं चोटों से बचाती हैं यहाँ तक कि ताप टेम्परेचर का भी कंट्रोल करती हैं इन्हें होल्ड करती हैं ताकत देती हैं मजबूती प्रदान करती हैं टेक देती हैं और इन्हें हर तरह की सुरक्षा प्रदान करती हैं तो टिश्यूज यहाँ पर चार प्रकार के टिश्यूज दिखा देंगे एपिथेलियल कनेक्टिव मस्कुलर न्यूरल ये चार जो महत्वपूर्ण टिश्यूज हैं उन्हें आप देखेंगे जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू ये अंदरूनी अंगों को चोटों से बचाता है एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिंग टिश्यू ये क्या करता है संजोजी उत्तक ये जोड़ता है शरीर के अंगों को मजबूती प्रदान करता है टेक देता है सुरक्षा प्रदान करता है ताप नियंत्रक के रूप में भी कार्य करता है तो ये सब आप कहें न्यूरल और उसके बाद मस्कुलर इस तरह के टिश्यूज आप देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं एनसीईआरटी वो अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं दो चार टॉपिक्स के बाद हम लोग एनशेंट एन स्टार्ट लेंगे उसके बाद बिहार का एक टॉपिक बिहार का आज का भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है अभी एक दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है इसे आप ध्यान दें आज हमने कह, पहले ही कहा था कल हम लोगों ने भूगार्भिक संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर किया था यानी धरती के अंदर किस प्रकार की हलचल हुई और कब किस समय ये हमारा जो भूखंड दिख रहा है ये अपने स्वरूप में आया अब करना है इसका भौतिक स्वरूप हलचलों से भूगार्भिक क्रियाओं से जो भूखंड बना ये कैसा भूखंड बना यानी भौतिक संरचना पड़ना है फिजिकल नेचर हमने पहले ही कहा कि भौतिक उस पदार्थ को कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं छू सकते हैं तो यहाँ पर आप हमारा जो पूरा बिहार की संरचना है इसे पढ़ना है तो क्या पढ़ना है पहाड़ी एरिया पठारी एरिया और बीच का मैदानी एरिया प्लेन्स 95 से भी अधिक परसेंट बिहार का मैदानी एरिया है बिहार टोटली कंप्लीट एक मैदान है प्लेन है लेकिन केवल प्लेन नहीं है यहाँ पर उत्तर पश्चिम में यानी पश्चिम चंपारण के आसपास हिमालय का रीजन भी दिखाई देता है हिमालय के पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक रीजन उसका निचला भाग फुट हिल्स आपको बिहार का छूता है जो नेपाल से लगा हुआ रीजन है तो पश्चिम चंपारण में उत्तर पश्चिम में कोना में छोटा सा एरिया पतला सा पट्टी आपको हिमालय रीजन दिखाई देगा तो पहाड़ी एरिया भी इस रूप में यहाँ पर है उत्तर पश्चिम में बिहार के और उधर दक्षिण में दूसरूर दक्षिण में जो दक्षिण का एरिया है बहुत बड़ा भाग वहाँ पठारी रीजन आपको दिखाई देगा तो रोहतास हो गया गया हो गया कैमूर हो गया ये सब जिले आपको पठारी एरिया रीजन प्लेटो रीजन दिखा देंगे यानी हाईलैंड्स और बीच का पूरा मैदानी एरिया आपको दिखाई देगा प्लेन्स तो बिहार का भौतिक संरचना आप पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग करते हैं इकोनॉमी का एक टॉपिक लेकिन इकोनॉमी भी समाप्त हो चुका है इको हम लोगों का कम्प्लीट हो चुका है कल हम लोगों ने वैदेशिक क्षेत्र किया कम्प्लीट हो गया अब इको हम लोग फिर से स्टार्ट लेंगे लेकिन कैसे स्टार्ट लेंगे इसमें भी बीच में एक दो दिन का गैप होगा तब हम सोच करके हम लोग चलेंगे कि कौन सा हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों के लिए बेटर होगा तब हम लोग फिर से इको का इकोनॉमिक्स का टॉपिक हम लोग स्टार्ट लेंगे उसके बाद हम लोग करते हैं प्रतियोगिता दर्पण प्रतियोगिता दर्पण में अप्रैल मंथ समाप्त हो चुका है मई मंथ में हम लोग इन कर रहे हैं इसका राष्ट्रीय परिदृश्य करेंगे प्रतियोगिता दर्पण करते हैं या आपके पास जो करंट है उससे आप करेंगे क्या करेंगे नेशनल पर्सपेक्टिव में राष्ट्रीय करंट अफेयर्स करेंगे 
यहाँ पर आप पी में देखेंगे कि जी सेट थर्टी वन छोड़ा गया है एक सेटेलाइट वो आपको दिखाई देगा उसके बाद राष्ट्रीय स्मारक युद्ध स्मारक भारत में कहाँ स्थापित हुआ है और ये किस युद्ध का स्मारक है ये आप समझें राष्ट्रीय युद्ध नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में स्थापित हुआ है तो ये किस प्रकार के युद्ध का स्मारक है ये आपको दिखाई देगा और भी बहुत सारे राष्ट्रीय प्रदेश यहाँ पर आपको दिखाई देंगे तो नेशनल पर्सपेक्टिव में आप करंट अफेयर्स करें उसके बाद दो हज़ार की जनगणना में आज हम लोग ले रहे हैं शेड्यूल कास्ट यानी एस यानी अनुसूचित जाति एस करेंगे हम लोग शेड्यूल कास्ट तो पूरे भारत में शेड्यूल कास्ट की स्थिति क्या है कितने प्रतिशत हैं और प्रतिशत में और कुल संख्या में ये याद रखें कुल संख्या में तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हैं लेकिन प्रतिशत में प्रतिशत में पंजाब में सबसे ज़्यादा एस पाए जाते हैं तो सबसे कम तो ये आप करें और बिहार में बिहार में कितनी प्रतिशत एस जनसंख्या है और बिहार का कौन सा जिला एस में टॉप पे है बॉटम पे सबसे कम तो ये आप करें दो की जनगणना में तो ये थे आज के टेन टॉपिक्स जिसमें दरअसल दो टॉपिक्स नहीं हैं एट टॉपिक्स हैं रिलीफ भी आप थोड़ा फील करेंगे दो टॉपिक्स कम है लेकिन चार टॉपिक्स इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है अच्छे से इसे आप करें टेक केयर